。おはようございます。おはようございます。さあ、セルビア帝国の物語の続きだぜ。ここまではセルビア帝国ができるまでの流れを見ていったが、ようやくセルビア帝国が今宵登場するのだな。長い道のりだったわね。ああ、長かった割には帝国として君臨する時間は短いがな。そして、セルビア帝国を成し遂げたのが今回登場するステファン、ウロシュヨン・セイブシャンだ。この人物を見ていきたいがためにセルビア帝国の物語をスタートさせたと言っても過言ではないぜ。何せ唯一のセルビア皇帝だからな。かっこいい。ということで、ぐだぐだ喋っていてもしょうがないから続きを見ていくぜ。楽しみ。さて、今回の主人公となるブシャンだが、セルビア王であるステファン、ウロシュ3世の息子だ。前回も少し触れたが、ウロシュ3世の時代ではブルガリア帝国やビザンツ帝国に対して優位な状況を作ることに成功。しかし、ウロシュ3世はそれ以上の領土拡大や略奪をしなかったため、野心的な貴族たちに不満を持たせてしまったのだな。こうしてセルビア貴族の影響を受けたブシャンが反乱を起こすに至ったそうだぜ。せっかくのチャンスだものね。最終的にウロシュ三世はブシャンに対し敗走を重ねて降伏した。1331年、ステファン、ウロシュ四世ブシャンがセルビア王になったのだな。ウロシュ三世が最後ブルガリア帝国に勝利したことで、ブルガリア帝国ではクーデターが発生したありが交代。ブシャンがセルビア王になった同時期に、ブルガリア帝国では新たにイバン、アレクサンダルがサーリになったのだな。それまで敵対関係だったセルビア王国とブルガリア帝国だが、ブシャンもアレクサンダルも敵対関係を避けたかったようだ。ということで、ブシャンとアレクサンダルは同盟を締結して敵対するのをやめたぜ。平和が一番。ブルガリア帝国と同盟を結んだブシャンはビザンツ帝国へ侵攻しようとしたが、セルビア内部で反乱が勃発。反乱自体はすぐに鎮圧されたそうだが、これによってビザンツ帝国への侵攻は先延ばしになったぜ。ということで、ブルガリア帝国や内部の不安を取り除いたブシャンはビザンツ帝国に攻撃を仕掛けた。狙うはマケドニアだな。お隣さんね。マケドニアを攻めるにあたり、テッサロニキや西マケドニアの統治を任されていたシルギアノスから指示を受けることに成功。シルギアノスはビザンツ帝国において反落罪で捕まっており、ブシャンに助けを求めていたビザンツ将軍だぜ。ブシャンに救われたシルギアノスは、ブシャンのマケドニア侵攻を手伝うことにした。ということで、マケドニア侵攻の先頭に立ったのがシルギアノスだ。恩を返すのだ。シルギアノスはビザンツ将軍たちとの友好関係を利用し、ビザンツ軍の動向なども知っていたので優位に侵攻を進めた。こうして一気にマケドニアの都市を占領していき、テッサロニキまでたどり着くことに成功。しかし、テッサロニキで野営していたところで脱走兵を装ったビザンツ将軍によって暗殺された。あらら。こうして指導者を失ったセルビア軍は混乱してしまい、そこからの進軍が止まってしまったのだな。ブシャンは北から入ってきたハンガリー軍の対応をしなければなくなったため、ビザンツ帝国と和平を結ぶことにした。この和平により、ブシャンは占領したマケドニア地域の都市たちを返還することになってしまったぜ。だが、重要都市などはそのまま占領したままであったため、領土拡大は一応達成したのだな。やるわね。こうしてビザンツ帝国と和平を結んで安全を確保したブシャンは、侵入してきたハンガリー軍を倒すべく北上した。ハンガリー軍は隙を突きたかったのだが、こうしてブシャンが軍を率いてやってきてしまったためすぐに撤退。とはいえ、ハンガリー軍は何度も南下してくることになったため、衝突はあったそうだぜ。でも、ブルガリア帝国やビザンツ帝国と和平を結んでいるから安全ね。そうだな、ここから数年は特に大きな戦いとなるイベントが起きることはないようだ。しかし、きっかけはいつかやってくるものだぜ。え。1341年、ビザンツ皇帝であったアンドロニコス3世が病没した。息子のヨハネス5世が新たなビザンツ皇帝になったのだが、彼は9歳だったのだな。そのため、誰が殺傷となるのかでもめることになり、ビザンツ帝国では内戦が起きてしまったぜ。あらぁ。こうしてビザンツ帝国が荒れると、ブシャンは今や、となってビザンツ帝国の侵攻を再開することにした。さらに
ビザンツ帝国の権力争いで不利になったヨハネス6世がブシャンに助けを求めてきたのだな。ブシャンはヨハネス6世に軍を渡して協力し、ヨハネス6世はマケドニアやテッサリアを確保。だが、ブシャンもセルビア領としてマケドニアの占領を目指したために関係は悪化していくことになったぜ。いつしか同盟は消え去り、今度はヨハネス6世と敵対していたビザンツ交換、アポカウコスの救援を受けて支援することにした。ということは、ブシャンはヨハネス6世と敵対状態ね。マケドニアとテッサロニキという両側に挟まれたヨハネス6世は不利な状況になったのだな。それでもトルコ人が救援にやってきてなんとかトラキアで滞在することができた。しかし、押されていることには変わりなく、ブシャンはテッサロニキ付近以外の領土の支配権を獲得したのだな。1346年、ブシャンは北マケドニアの首都となるスコピエにて大規模な集会を行った。そこでセルビア主教を総主教に格上げし、総主教からセルビアとローマの皇帝として戴冠を受けた。こうしてブシャンはセルビア皇帝となり、セルビア帝国が誕生したぜ。来たー。ようやくセルビア帝国が成立したな。長かったわね。セルビアにとどまらず、マケドニアを占領できたのが決め手だな。セルビア帝国が成立したはいいものの、一方のビザンツ帝国では敵対していたヨハネス6世が皇帝になってしまったのだな。ということで、ビザンツ帝国では内戦が一応の終結を迎えたので隙がなくなってしまったのだな。そこで、ブシャンは南のエピロスに目を向けた。ここからブシャンは一気に領土を獲得していくぜ。え。1347年、ブシャンはエピロス、アエトリア、アカルナニアを一気に占領。1348年、ブシャンはテッサリアを占領していき、ギリシャの多くをセルビア帝国の支配下に入れていったのだな。早い早い。こうしてギリシャの多くを手に入れたブシャンは、いよいよ東側にあるビザンツ帝国の領土を獲得しようとするぜ。そこでテッサロニキを獲得しようとしたのだな。テッサロニキだけ孤立しているわね。ああ、ここはビザンツ内戦でヨハネス6世の反対派が優位に立っていたのだが、次第にヨハネス6世側が優位になってしまった。なんとかブシャンはテッサロニキの人々を味方につけようとしたが、ヨハネス6世に妨害されてかなわなかったのだな。また、ブシャンはコンスタンティノープルを確保しようと考えており、ベネツィア共和国に近づいたぜ。しかし、ベネツィア共和国との交渉は実らず、結局コンスタンティノープルも抑えることができなかった。コンスタンティノープルは硬いものね。とはいえ、ブシャンはテッサロニキは諦めておらず、ずっとテッサロニキを包囲し続けていたのだな。テッサロニキを守っていたのはビザンツ皇帝であったヨハネス5世だが、彼はヨハネス6世の影響か。テッサロニキのみの支配を任されていたヨハネス5世だが、この状況に不満を持つようになったぜ。そこでヨハネス6世にさらなる支配領域を求めたが、もらうことができなかった。なので、セルビア皇帝であるブシャンに協力を求めたのだな。ブシャンは一応協力したようだが、ヨハネス5世は結果として成果を出せずに終わってしまったぜ。うまくいかないわね。という感じで、ビザンツ帝国の領土を獲得したかったブシャンだが、残念ながらここからは反対側の対応に追われたのだな。西隣のボスニア、さらには北側のハンガリー王国と戦う日々を送った。そして、1355年にブシャンは病没してしまったのだな。ああ、セルビア皇帝が。ブシャンが亡くなると、息子のステファン、ウロシュ5世がセルビア皇帝を継承した。しかし、優秀な父に作り上げられたセルビア帝国をウロシュ5世は支配することができなかったぜ。ブシャンが亡くなると、混乱に乗じてニキフォロス2世がブシャンの兄弟、シメオンを追放してエピロスを確保。追放されたシメオンは、セルビア皇帝を宣言してウロシュ5世と対立した。さらに、1359年にニキフォロス2世が亡くなると、すぐさまエピロスやテッサリアを占領。シメオンはエピロスやテッサリアに歓迎され、ウロシュ5世のセルビア帝国から離脱した。あらま。こうしてエピロスやテッサリアが支配から抜けると、他の地域はウロシュ5世の権威の弱さを感じるのだな。1360年を過ぎると、次々に各地の貴族が独立しようと動き出した。その中で一番有力な貴族だった部下神は、ウロシュ5世に認められて共同統治者にまでなったのだな。ここからは各地の領主やら貴族がウロシュ5世からの支配から独立して乱立していくぜ。
、もう帝国ではないわね。そんなこんなセルビア帝国が崩壊へと向かっている中、東ではオスマン帝国が領土を拡大していた。オスマン帝国はビザンツ帝国の内戦に乗っかり、1354年にはガリポリ半島を占領してついにヨーロッパ側にやってきたのだな。そこからトラキアの地を征服していき、1369年にはアドリアノープルを占領した。ビザンチンガー。ついにオスマン帝国と領土が隣接することになり、ブカシンとウグレシャ兄弟はオスマン帝国と戦うことにしたようだぜ。1371年、ブカシンらはオスマン帝国のスルタン、村と一世が小アジアにいるという情報を聞いた。今ならトラキアのオスマン領を攻撃できると見たブカシンらは大軍を率いて奇襲攻撃することにしたのだな。ということで、ブカシンらはオスマン領に向かっていったのだが、逆にオスマン軍に野襲を仕掛けられてしまい敗北。ブカシンとウグレシャは殺害され、多くのセルビア兵もここで亡くなってしまったぜ。嘘でしょ。このセルビア軍の大敗の後、ステファン、ウロシュ5世も病没。ウロシュ5世には子供がいなかったため、セルビア帝国は完全に崩壊してしまったぜ。皇帝を失ったセルビアでは、各地の領主がそれぞれ独立している状態になった。その中で一番勢いを持っていたラザルも、帝国崩壊後にオスマン帝国と対抗していったが1389年に戦死。その後は強力なオスマン帝国に対抗する能力はなく、セルビアはオスマン帝国に侵入。オスマン帝国はそこから瞬く間にバルカン半島の国々を征服していき、大国になっていったのであった。ということで、長くなったがセルビア帝国の物語だったぜ。本当に帝国の時間短かったわね。ステファン、ウロシュ4世がセルビアの本気を見せてくれたのだな。しかし、その本気も一台で終了。ウロシュ5世本人に関してはそんなに情報ないしな。まあ、結局やってくる未来だったわね。セルビアのみならず、ビザンツ帝国もブルガリア帝国も微妙な時代だったから不安定だっただろうぜ。オスマン帝国はいい感じの時期にやってこれたな。イスラームはどこも強いわね。そうだな、特にオスマン帝国は。ということで、セルビア帝国の物語は終了。内戦は崩壊の兆し。このチャンネルでは、偉人、ローマ帝国、東ローマ帝国、イスラム帝国などの物語を見ていく動画を上げているぜ。よかったらそちらの動画も見ていってね。チャンネル登録やコメント、高評価もよかったらしていただけると嬉しいです。それじゃあ、また別の動画で会いましょう。